、ギターとかのね、えっ、ー、と、弦の巻き方とウクレレの巻き方を一緒にしちゃうとダメだよって話なんですよ。始まるよはい、おはようございます。パスさんです。悲しい、俺は。悲しい、俺は悲しい。今日はね、そんな悲しいお話をします。まあ何がね、悲しいかって、まあ僕、ウクレレの講師を、えー、とやってるんですけども、えっと、ウクレレの弦がですね、あのー、まあ、初心者の方がね、ウクレレを習いにやってきて、ウクレレ買ったんです、これでやりたいんですって持ってきたときに、弦の巻き方がね、緩い、緩まっちゃう、ですよ。本当に、えっと、10件に1件ぐらいは、それに当たるのかな。っていうぐらいな感じなんですね。あのー、何回チューニングしても家に持って帰って、で、また一週間して僕のところに来ると、もうめっちゃ緩んじゃうんですよ。半音以上緩んじゃうパターンもあって。で、なかなかチューニングが合いません。先生、私のチューニングの仕方が悪いんでしょうかみたいな感じでね、よくあの、言いに来る人も多く、で、あのー、まあ、もちろんチューニングのやり方ってすごいね、初心者の方難しいんですよ。ABC だのドレミが分かってないかったり、あの、音感がね、まだ、あのー、身についてない人とかは非常に難しいは難しいんですね。だから、それも相まって、もうチューニングで挫折しちゃう人ってすごい多いんですよ。まあ、ギター、ベース、ウクレレってね。で、その中でもウクレレって割と年配の方が多いので、さらにわけわからなくなっちゃうんですね。で、その原因の一つが弦の巻き方だったっていうことが発覚したんですよ。これね、どういうことかっていうと、ギターとかのね、えっ、ー、と、弦の巻き方とウクレレの巻き方を一緒にしちゃうとダメだよって話なんですよ。あの、ギターっていうのはもう、ここにね、まあこれウクレレ、もう今弦取っ払った状態なんだけど、全部一方向にビーって巻いていけばギターってなんとかなるんですね。あの、鉄でできてるギターの話ね。えー、と鉄でできてるギターの弦はですね、えー、とこの穴があるんですけどねこのポストっていうところにねわかるかな一個一個穴開いてるんですよ見えるか見えるかな見えるかなまあちょ後で確認しといて写真をちょっと出しときますねあのそこにあの弦を突っ込んでで一方向に巻いていくだけで摩擦がね角に当たる摩擦が大きいのでそうそう緩むことないんですよただ、ウクレレの弦はナイロンなんですね。まあ、ナイロンじゃないものもあるけども、今ナイロンだと仮定します。ナイロン製のものが多いので、摩擦がとにかく少ないんですよ。なので、めっちゃ緩むんですよ、それだと。摩擦が少なくね。なおかつナイロンって鉄よりも伸びやすいから、さらにチューニングが来る。で、しかもウクレレって、あの、ギターとかよりも短いんですよ。短い楽器って大体あの、一巻きで、チューニングがあの変化する割合も大きくなっちゃうんでさらにチューニングが合わないんですねなのでもう本当にもうね三重苦四重苦の状態でなおかつ弦の巻き方が違うっていうねもう本当ちょっと俺は悲しい本当マジで悲しいというわけで今日はねあの私がどうねいつも私がどういうふうにウクレレの弦を、えー、結んで貼っているかを、えー、とーちょっとねお話ししたいと思いますはいまずブリッジ側ねこっち側をブリッジ側と言いますで向こう側をネック側と言いますけどで特にここをナットという部品になっておりますねこのプラスチックのねここねまあものによっては牛骨だったりするんだけどでこっちをブリッジと言いますがこのブリッジの形状を大きく分けてウクレレは、えー、2つありますえー、っとクラシックギターのような感じでここに、ね、結び目でこの穴分かるかなここに弦を通して結び目を作って固定するパターンとあとはここに溝があってそこに、えー、っと結びのコブを作って、えー、っと結びのコブによって穴,があの穴とか溝から、ね、抜けないように固定するパターンですねまあ、こういう風に溝があって、あの、結びこぶがあって、こういう風にグッて入るパターン。あとは、えっ、ー、と、ごく少数ながら、フォークギターのようにですね、結び目等を作って、ピンで打って押し込むパターンもありますけど、まあ、今日はね、ごく少数なんでね、それは。あの、割愛、割愛というかね、あの
お話はしないですけども2つありますのでねまずこれじゃない形状いきましょうかあのー、溝があって結びこぶをね挟むタイプですけどもそれはどういうふうにやるかというと結びこぶをねこういうふうに作ってこぶできたねでこれを溝にグッて差し込めばいいだけなんですけども一つ結びでは、えー、っと、緩んでくるパターンもあります。えー、っと、やっぱナイロンなんでね。で、特に、最初はさ、結びこぶがこういう風に大きくても、次第にグーってちっちゃくなるでしょこれは今ね、一番ほ、あの、太い、えー、っと、三弦で今日ね、やってるんですけども、わかりやすいようにね。一弦とかね、さらに、あの、ハイジーのチューニングする四弦とかは細いんですよ。なので、その、溝ね、溝、にどんどん食い込んじゃって最終的にはこの結びこぶがポーンって取れちゃう場合もすごくあるので可能性としてはねなのでえっと結びこぶを作る場合は二重に僕はねえ巻くようにしてますまず1個作るでしょ1個作ったら次はグッてやるじゃないですかねそうしたらもう一周するだけど結びこぶを連続して2つにしちゃうと意味がないねこういうい風にこれかなこれ2つ連続結びこぶですこれだと意味がないんですよ1つ目の結びこぶの間に入るように間っていうかねわかるかなこうこれこれこれこれこれこういう風にしてグッてやると結びこぶがね大きくなるのでそうピント合うかなこう,こ,うこ,うこういう風に僕はしてます、ね、そうするとほぼほぼあの緩みも少なく食い込みも少ないのでこういう状態ねするといいんじゃないかなと思ってますはいそして次このタイプねこのタイプね穴があってえー、っと結び目を直接ブリッジに結び込むタイプねえー、っと今日は3弦なんで3弦の位置にこちらから通しますネック側からねで通しましたね通したらこういう風に巻いていくわけですね、うん、ここでわかるかな結び目を普通にこういう風に巻いちゃえばいいですくぐって普通に結びましたね、これでいいですで、これをもう一周ぐらいするとより強力ですね、そうしてあげるといいんじゃないのかなと思いますこれでギュッとね引っ張ってあげてくださいここでねギュッと引っ張ってこれで固定 OK ですでね問題はねこっからなんよここが問題まっすぐねあの一つ一方向だけに巻いちゃうクレーが非常に多くてもうねめっちゃ緩むんですよ永遠に緩み続けますそれだとねだいたいねあのギターとかベースもそうなんだけどまあ張り立て直後はねあの隙間や緩み等があるのであ,のあと弦自体も多少ね伸びていくのであの落ち着くまでにしばらく時間かかりますあのまあ1週間、まあ、鉄の弦ならね1日2日ぐらいでねグッて引っ張ればねあのその緩みも収まるんだけど、えっと、その一方向にしか巻かないウクレレの場合は永遠に緩み続けますなのでもうずっとイライラしたままなんですねなのでそういうウクレレの人はあなたのチューニングは間違ってませんよってもう平気で言います僕はね楽器屋をディスることはしたくないですけどね楽器屋さんというよりはね製造者なんですよねあのまあお値段ねもとお求めやすいお値段のウクレレだったらそういう場合もあるかもしれませんけどただ一手間かけるだけだしそれ知らずに出荷してるなんてことはないとは思うけどなんでだろうねって言ってね一人ウクレレのあのビルダーさんね作っている方に聞いたら機械で巻いてるからじゃないって言ってましたああそうか機械で巻くのか嫌だけどそれ品質としては問題でしょう,うんと思うんだよねというわけでえー、っと僕なりの緩まないウクレレ結び方これ諸説あるのであくまで僕はこうしてるよっていうことですからねはいこれは今日はね三弦分かりやすいようにね三弦使ってますまずストリングポストと言いますけどねこの巻きつけるとこ,この穴穴が横向いてたら分かりやすいようにまっすぐ上を向かしてくださいこうやって弦を通してちゃんと上向きになるようにね
、はい、してください。そうしたら、まあもちろんね、何弦がどの穴になっているのかを確認し,しないといかんですよ。ね、1弦、2弦、3弦、4弦です。ものによっては一方向に、ね、やなっているものもありますけど、3弦のポストの穴に入れます。そうしたら、ここからです。内側、これ、外側、外側っていうかね、ここよりもウクレレの中心って向こうにありますよね。だから、内側にぐっとここで折ります。あんまり緩ませなくても大丈夫です。どうせ緩むんで。で、内側に折り込みますよね。そうしたら、今来た弦の下を通します。上じゃないよ、下です。下を通して、こうします。そうしたら次、このまま、上にかぶせます。わかるかな、うん、下を通って、ぐっと。で、こそっち側に、自分側にね、持ってきます。そうして、巻くとここで重なるんですよ弦がねはいポストに上向きにね通しますよねそうしたら内側内側に折り込む折り込んだら今来た弦の下を通すね下を通してこっちに持ってくると。ね、はいそうしたら今度はこの状態で起こしますそうして巻いていくそうするとここで一周するんですよさあさっきねはい巻いてきます巻いてきます別の角度から見てますここで一周してるのが分かるかなそうしたら重なりました今ねこれからね締めていくこの弦の張りの強さ張ってある強さをテンションと言いますけど、自分のテンションで自分の弦をグッて締めてるんですね。自分の体重で自分の首を締めてる感じ。なので、もうこれから締めれば締めるほど永久に、えー、と締まり続けます。ね、強さがね。で、半周ぐらいしたらね、今巻いてきたポストにね、巻かれている自分の弦に当たります。今度はね。そうしたらその弦よりも下に巻けるように。下っていうのはこっち側ね。裏側,側に、えー、と重なるようにしてあげてくださいわかるかなそうすれば OK もう緩みません緩みませんというかまあああれだよもちろん最初は緩みますよ結構隙間があるのでねなので、えー、とある程度緩み緩みが解消されたら、えー、とあとはストップしますよ止まりますよってことね緩みがねでまあ A3 弦は C なのでドの音に、まあ、なんとなくね今仮で合わせましょうドーちょっと低いかこれこんなもんかなまあドに合わせましたねそしたらここで切れない程度に引っ張ってあげてくださいぐーっとねこういうふうにねそうすればゆる緩んできますんでね、結び目があるやつなんでね結び目がキュッとあの隙間が閉まってきますこれで、はい、そうすると、ね、ラのフラットぐらいになっちゃったかなでまたドに直すもうこの時点でえー、っと遊びを持たせずに巻いたんだけど三弦の場合もう2周半してるんですよだからこれでちょうどだと思う、ね、あの遊びなしで巻いてねまた銅らしき音に持ってきましたけどでまたこういうふうにですねはい引っ張る引っ張るおおまたラーのフラットぐらいかなこれを繰り返しますまあ全ての弦ね貼った後でもいいですからねはいおおめっちゃ緩むでしょなのでこのブリッジのねこっち側のね最初の緩みをなるべくグッてねあの結んだ時点であのかなり緩みを解消しておくべきですしっかりとキュッとねあの締めておけば、えー、こっちの時短にもつながりますんでねまあこんな感じで作業を繰り返すとそのうち安定しますで他の弦を張るって感じですねでも貼った直後は、えー、とすぐに演奏する
ことがなければね1日2日ほかっとくんだったら半音上げて、えー、と保管しておくぐらいでもいいかもなのでどうじゃなくてこれぐらいの土砂プぐらいでねあの1日ぐらいほかっとくとより、えー、確実になるんじゃないのかなまあ緩む分を含めて保存しておきましょうですこれは僕の,あの発案なのでそうじゃねえよっていう人がいたらごめんねただ弦切れることもないじゃんねこれでね半音ぐらいだったらねで余ってる弦を切ってあげてもいいし、えー、と切る、ね、道具がない方はとりあえずこういう風に、ね、あに大きめにねちょっと結び目半結び目みたいな感じでこういう風に、えー、保管するのも良いですこれだともしあのほどけちゃった時とかのために弦の長さをね余してあることになるのでもう1回ぐらいねあのリベンジで貼るワンチャンあるかもしれませんけどねはい、まあ、どちらでもいいですこれが僕の貼り方ですというわけでですね、えっと、もし、えっと、チューニングがね何回チューニングしてもどんどんどんどん狂ってきちゃう下がり続けちゃう緩み続けちゃうという方は一度楽器店とかねあの最寄りの先生とかのプロ奏者に、えっと、相談するのも手かなと思いますので。もしね皆さん今ウクレレ持ってらっしゃるようでありましたらちょっとお手持ちのね弦の巻き方を確認してみてください、ね、そうすれば割と、えっと、チューニングも今後楽になるかもしれませんのでね、はい、では頑張ってください皆さんありがとうございました最後まで見てくれてありがとうチャンネル登録よろしくお願いします